ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾಧಿ ಯಾಗ್ವರ್ತಿವರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ದ್ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘಣಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಣನ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದಯಭೃತ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀವತ್ಸಿಂಹಮಿಶ್ರೇಭ್ಯ ನಮಹುಕ್ತಿ ಮಧೀಮಹೆ ಯದುಕ್ತಯ ತ್ರಯೀ ಕಂಠೆ ಯಾಂತಿ ಮಂಗಳ ಸೋತ್ರ ಉಭಯೋರಿ ಪಕ್ಷಿಷಮೀಪದಾಕ್ತಮೀತಿ ಉಪಮಾನಜ ಸಂಪದೇಹಿ ಸಿಂಧೋ ವರದ ಭೂದ್ಭವತೋ ನಾಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮುನ್ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಗ ಇಂದ ಪರಭಾಗದ ಪತ್ತಿ ಆಳ್ವ ಮಂಗಳಾಸನ ಪಣ್ಣ ದ್ರವೇಹೇ ತಮಿ ಪರಭಾಗ ನಿಯ ದ್ರವೇ ತಮಿಸ್ ವರದಾದ್ಯತ್ವಯಿ ತನ್ ನಿಶಾಮಯ ಮಹಾ ಎಂಬದ ಒಂದು ಇರಳುಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯನು ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವಮಹ ಇರಕೂಡಿಯದು ಇರಳು ಸೂರ್ಯನು ಒರೇ ಸಮಯತ್ತಲ ಒನ್ನಾ ಇರಕಾದು ಇರಂದ ಎಪ್ಡಿ ಇರಕಮೋ ಅಪ್ಡಿ ಇರಂತ ಇಪ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಭಾಗದ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ರಾ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ದ ಸೇವಿಕೆಯೇ ಪರಮ ಆಳ್ವನೋಡೆ ಎಣ್ಣತ್ತಲ ತೋಂದ್ರದು ಉಡನೆ ಅವರ ಎಣ್ಣತ್ತಲ ತೋನಕೋಡಿಯ ಪರಭಾಗತ್ತೋಡ ಇರಂದಂದ್ರಕ್ರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತನೋಡೆಯ ಒಂದು ಅಂಗತ ಮಂಗಳಾಸನ ಪಂದ್ರ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ದೇವಪರಮಾಣ ಸೇವಿಕರ ದೇವಪರಮಾಣ ಸೇವಿಕೆ ದೇವಪರಮಾಣಿಯ ತ್ರಿನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟ ಸೇವಿಕರ ನಿತ್ಯ ಅದು ಮಂಗಳಾಸನ ಪಂದ ಪಾಕ್ರ ಮಂಗಳಾಸನ ಪಂದಚೆ ದ ನೆತ್ತಿ ರೆಂಡು ಪುರ್ವಂಗಳಕ್ಕೂ ಮೇಲೆಂದ ಆರಂಭಿಚ್ಚಿ ಇಂದ ಇಡತ್ಲ ಮುಳಿಸ ಪೋಯಿ ಇಂದ ತಿರುಕುಳಲ್ಗಳನ್ನ ಸೇರ ಇಡದ ಮೇಲೆ ಅದುವರೆಗೂ ನೆತ್ತಿ ಅಂದ ತಿರುಕುಳಲ್ಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಂಗ್ರೇಲ್ ಇರಂದಿರಕ್ಕೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರಿ ಇರಂದಿರಕ ಅಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಾರಿ ಇರಂದಿರಕ್ಕೆ ತಿರುಕುಳಲ್ ಕಟ್ಟೆಯೋಡ ಅಂದ ನೆತ್ತಿ ಸೇವಿಕರೆ ನೆತ್ತಿ ಸೇವಿಚಮನ ಚಂದ್ರನಾಥ ಇರಂದಿರಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಚಂದ್ರನ್ ದ ನಿಶಾನಾಥನ್ ಪೇರು ಚಂದ್ರನ್ ನಿಶಾನಾಥನ್ ನಿಶಿ ಇಂದ್ರದ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಥನಾಹ ಇರಂದಿರಕ್ರವನ್ ತಲೈವನಾಹ ತೆಗಳ್ಕಿಂಡ್ರವನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಇಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಣವನ್ ಇಲ್ಲದ ಮನವಿ ಮಾರಿ ಇರ್ಬಾಳ ಆಗಿಯಲ್ಲ ಇದು ಕಣವನೋಡ ಸೇರಂದಿರಕ್ರ ಒಂದು ಮನವಿಕಿ ಎಪ್ಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷಮೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಚಂದ್ರನೋಡ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇರಂದಕ್ಕ ಅಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲದ ಚಂದ್ರನೆಯೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಒನ್ನ ಸೇರ್ತ ಸುಲ್ಲಿ ಸುಲ್ರದು ಚಂದ್ರನ ಸಲ್ಲಚ್ಚೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ ಇರಂದಿರಕ ಅದೇ ಮಾದರಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗ ಇರಂದಿರಕ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುಲ್ಲಿಂದಿರಕೋ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳುಡೆಯ ತಿರುಣತಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಅಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಇದು ರೆಂಡಿಗೆ ಸೇತ ಒಂದು ಪರಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇರಟ್ ಗುಮ್ಮರಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವರು ಚಂದ್ರನೋಡಿಯ ಕಾಂತಿ ಇರಂದಕ್ಕ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಡಿಯೇ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷತೆಯ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿ ಈರ್ಕಂ ಬಡಿಯಾಗ ಇರ್ಕೋ ಅಂದ ಈರ್ಪು ತನ್ಮೈದ ಇಂದ ತಿರುಣತಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಂದಿರಕ ಅಂದ ದೇವಪರಮಾಳುಡೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಸೇವಿಚಕ ಅಂದ ತಿರುಣತಿಯಲ್ಲ ದೇವಪರಮಾಳ್ ಸಾತಿನ್ರಕ್ರ ಕ್ರಮಮಾನ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಒಂದು ದ್ರಮಣ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ ಅಂದ ದ್ರಮಣ್ ಕಾಪು ಏರ್ಕನವೇ ಮಂಗಳಾಸನ ಮಂಗಳಾಸನ ಸಂಜಿಟ ಊರ್ಧ್ವತಾಶ್ರಯಣ ಸೂಚಿತ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೋರಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕರ್ದಾಗ ಇರಂದಕ್ಕ ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡ್ರ ತಿಲಕಂ ವಿಭರ್ಷಿ ಅಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡ್ರಕ್ಕ ತಿಲಕಮಾ ಹರ್ಕರ ಊರ್ಧ್ವ ಕುಂಡ್ರತ್ತ ಅವರ ಸಾತಿನ್ರಕರ್ದೆ ಅದರ ಪತ್ತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಮೇ ಪಡಾದಂಗೋ ಒರು ಬೋದು ನೀವು ಕೇಳಿ ಇರಂಗ ಮಾಡ್ದಂಗೋ ದೇವ ಪ್ರಮ
அந்த தேவபெருமாளுடைய அனுகிரகம் இருந்ததுன்னாக்க நமக்கு உன்னத்தி தானே தவிர ஒரு நாடு கீழே போறதுன்றதே கிடையாதுன்றதை தெரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த திருநத்தி கட்டில சாத்தியம் இருக்கிற ஊர்ஜபுன்றதை ஏற்கனவே மங்களாசாசனம் பண்ணிட்டேன் இப்ப மங்களாசாசனம் பண்றாரு அந்த திருநத்தி கட்டு அது எப்படிதான் இருக்குன்னு பாப்பேயோயோயோயா திவ்யாவையோங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்ரீ இருக்கு தனி சோபை இருந்தன் இருக்கா இந்த சோபைனால இது இதுதான் லட்சுமி இந்த சோபைய லட்சுமின்ற வார்த்தையினால சொல்லி சொல்ற உம்முடைய லாட்ட லட்சுமியோட சேர்ந்து பண்ணாக்கா இது ஒரு உபமான உபமையும் இது ரெண்டும் சொல்லி சொல்ற இந்த திருநத்தி கட்ட சுவாமி ஜெயசீகன் இவர் எப்படி அட்டன் அதாவது மங்களாசாசனம் பண்றார் இந்த ஆழ்வான் எப்படி மங்களாசாசனம் பண்றாரோ அதே மாதிரி மங்களாசாசனம் பண்றார் ஆழ்வான் மங்களாசாசனம் பண்றது அட்டமி சந்திரனை அனுகரிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு கட்டணி இன்னைக்கு சந்திரன் எப்படி இருந்திருப்பாரோ அந்த மாதிரி அந்த தேவபெருமாளுடைய திருநத்தை கட்டு இருந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்ற இப்ப இங்கேயும் அப்படிதான் சுவாமி பரமபத சோபானத்துல அத்திருக்குழல் சேர்த்தியாலே ஒரு பாகம் இருளோடு சேர்ந்த அஷ்டமி சந்திரனை அனுகரிக்கிற திருநற்றியை அனுபவித்து அத்திருக்குழல் சேர்த்தியாலே ஒரு பாகம் இருளோடே சேர்ந்த அஷ்டமி சந்திரனை அனுகரிக்கிற இந்த சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இது பரபாகத்து போன பாசன் போன ஸ்லோகத்தினால பரபாகம் சொன்னதுனால இது இருக்கு இந்த சந்திரனை அஷ்டமி சந்திரனை நம்ம பார்த்தோம்னாக்க இந்த முஷா அதாவது சுக்லாஷ்டமி கிருஷ்ணாஷ்டமி ரெண்டு அஷ்டமியிலையும் சந்திரன் இருக்கும் சுக்லாஷ்டமியில பார்த்தோம்னாக்க சந்திரனுடைய கிரீ பாகம் இருக்க ஒரு பாதி பாகம் அது அப்படியே படப்படான்னு நல்ல இதோட தெரியும் மேல் பாகம் அந்த பூர்ணத்தை தான் இருக்கும் அதுல முஷா தான் இருக்கும் ஆனா அது இருட்டோட சேர்ந்து இருக்கும் அதுல அதே மாதிரி கிருஷ்ணாஷ்டமி பார்த்தோம்னாக்க இந்த சந்திரனுடைய ஒரு பாகம் மேல் பாகம் ஒரு பாகம் அது பயிற்சியில் இருந்துட்டு இருக்கும் பிரகாசமா இருக்கும் கீழ் பாகம் பார்த்தோம்னாக்கா பிரகாசம் குறவா இருந்துட்டு இருக்கும் அதாவது அது பிரகாசிக்க ஒரு பாதி தான் சரி இதுதான் அஷ்டமியில் ஏற்படுற ஒரு நிலை சந்திரனுக்கு உபயோக பட்சயோகோ ஸ்திகிரியா அப்படின்னு ரெண்டு பட்சத்திலையும் ரெண்டு பட்சம்னாக்க சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் சொல்லக்கூடிய இரண்டு பட்சங்கள்லையும் இரண்டு பட்சங்கள்லையும் சந்திரனுடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கும்னாக்க ஒரு பாதி பளிச்சு தெரியும் இதுதான் அட்டமி சந்திரனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏற்றம் அதுல என்னன்னு கேட்டா ஒரு சமத்தை இருக்கும் சமத்தைனாக்க ஒரு பாதி இருட்டு அதாவது இருட்டு பிரகாசம் ரெண்டும் சேர்ந்துதானே சந்திரன் இருக்கும் அந்த பௌர்ணமாசு என்னைக்கு பூர்ணமான ஒரு பிரகாசத்தோட இருக்கும் அமாவாசை என்னைக்கு முக்கியமா இருட்டா இருக்கும் ஆகியால தெரியவே தெரியாது இது தவிர மீதி நாள்லாம் இது சுக்லபட்சத்துல முதல் எட்டு நாளைக்கு அப்புறமா ஒன்பதாவது நாள்ல இருந்து பார்த்தோம்னா பிரகாசமா இருக்கிற பாகம் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது வளர்ந்துட்டே போகும் இருட்டா இருக்கிற பாகம் குறைஞ்சுட்டே போகும் கிருஷ்ணபட்சத்துல என்ன ஆகும்னா இருட்டா இருக்கிற பாகம் வளர்ந்துட்டே போகும் பிரகாசமா இருக்கிற பாகம் குறைஞ்சுட்டே போகும் இதுதான் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த இருட்டும் ஒளியும் சமநிலையில இருந்துட்டு இருக்கிறதுன்றது ரெண்டு பட்சத்திலயுமே அஷ்டமி திதி தான் அஷ்டமின்ற திதி இல்லதான் அப்பதான் சொல்றேன் இந்தோகோ விஷமி பாவ நிராசதான அந்த ரெண்டு பட்சத்திலையும் இந்தோகோ சந்திரனுக்கு விஷமி பாவ நிராசதான் அந்த விஷமத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது விஷமத்தன்மைன்றது ப்ரப்போஷனேட்டா இல்லாத இருக்கிறது இருக்கு அதுதான் விஷமத்தன்மைன்றது 
ஒன்னு அதிகமாகவும் ஒன்னு குறைவாகவும் இருக்கிறது இருக்கு அது விஷமத்தன்மைன்றது அந்த இருளுக்கும் பிரகாசத்துக்கும் விஷமத்தன்மைன்றது மீதி நாள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அஷ்டமி என்னைக்கு அது இல்லாத இருந்துட்டு இருக்கான் அந்த அஷ்டமி திசை எப்படி இருக்குன்னா இந்த லட்சியா உபமானது சம்பதேக அபூவது சந்திரன் எப்படி இருக்கு என்றத பத்தி சொல்லணும்னு கவிகள் ஆசைப்படுறாங்க அந்த தேவப்பிரமாள சேவிக்காத வரைக்கிலும் அஷ்டமி சந்திரன் எப்படி இருக்குன்னு அவளால கம்பேர் பண்ணவே முடியலையா சொல்ல தெரியலையா இது உபமானமா இருக்கிறது இருக்க உபமானமா இருக்கிற வஸ்து அந்த உபமயமாக எதோட கூட ஓமை சொல்றோமோ அந்த வஸ்துவோட வஸ்துவ காற்றிலும் இது ரொம்ப மேன்மை பொருந்தியதாக இருக்கணும்ன்றது ஒரு ரூல் கவிகளுடைய ரூல் இப்போ நம்ம முகம் எப்படி இருக்குன்னா சந்திரனை போல இருக்கு தாமரை பூ மாதிரி கண் இருக்குன்னாக்க சந்திரன் தாமரைப்பூ இவையெல்லாம் நம்மளுடைய முகத்தை காட்டிலும் இன்னும் அழகானதுன்னு அர்த்தம் நாம எப்படி அவன் எப்படா இருக்கான் ராஜாவாட்டம் இருக்கான் அப்படின்னா ராஜாவை பார்த்து யாரோ ஒரு பள்ளியில இருந்து இருக்கிற ஒரு குழந்தையை பார்த்து அந்த குழந்தையாட்டம் ராஜா இருக்கான்னு யாரன்னா சொல்லுவாள சொல்ல மாட்டோம் அந்த உபமானமா சொல்றது இருக்க உபமேயமா சொல்றதை காட்டிலும் சிறந்ததாக இருக்கணும் இப்படிதான் வந்து கவிகளுடைய மரபு இந்த கவிகள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பார்த்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம் இப்படி இது இப்படி இருக்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சிறந்ததா இருக்கிறத பார்த்து இந்த அஷ்டமி சந்திரனை பார்த்து இந்த அஷ்டமி சந்திரன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் இதுக்கு ஒரு உபமானம் சொல்லணும் அப்படின்னால அந்த உபமானம் சொல்லணும்னு தேடத்தே பார்த்தோம்னா எதுவுமே அஷ்டமி சந்திரனை காட்டிலும் சிறந்ததாகவே தோணலையா எல்லாம் அஷ்டமி சந்திரனை காட்டிலும் ஒரு நிகிருஷ்டமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு குறையாதான் இருந்துட்டு இருக்கான் சரி அப்ப எந்த வஸ்து தான் சொல்றது உப்புமானமா சொல்றதுன்னு யோசனை பண்ணாலும் இப்படி யோசனை பண்ணிட்டே வந்தாக்க இங்க தேவபெருமாள வந்து சேவிக்கிறாளாம் அந்த தேவபெருமாளுடைய திருமித்தை கெட்ட சேவிச்சாதான் திருமித்தை கெட்ட சேவிச்ச உடனே ஆ நம்ம கரைச்சு போச்சுடா அப்படின்னா உபமானம் கரைச்சு போச்சுன்னா என்ன கரைச்சு போயிடுச்சுன்னா அட்டமி சந்திரனை காட்டிலும் தேவபெருமாள் அஷ்டமி சந்திரன் போய் தேவபெருமாள் திருநத்திக்கு அதாவது தேவபெருமாள் திருநத்தி அஷ்டமி சந்திரனை காட்டிலும் குறவா இருக்குமான்னா இது எங்கேயோ வசதி எந்த அஷ்டமி சந்திரனும் கூட தேவபெருமாள் திருநத்திக்கு ஈடாகாது அதையால தேவபெருமாள் திருநத்திய அஷ்டமி சந்திரன் போல இருக்குன்னு சொல்றதுன்றது இருக்க அது சுவாரஸ்யப்படாது இப்ப அஷ்டமி சந்திரன் எப்படிதான் இருக்குன்னா தேவபெருமாள் திருநத்தி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அப்ப தேவபெருமாள் திருநித்தின்றது உபமானம் ஆயிட்டு அந்த உபமானம் ஆயிட்டதுனால இதுக்கு ஒரு சிறப்பு ஏற்பட்டிருக்காது சுவாபாவிக்கும் சிறப்பு நம்மளா ஏற்படுத்தல இயல்பாக இருக்கக்கூடியது தேவபெருமாள் திருநித்தி கட்டு ஆகையால இது கவிகளுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய விசாரம் குறைஞ்சு போச்சான் அப்பாடா நமக்கு இந்த அஷ்டமி சந்திரனுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்ல தெரியாத மூச்சிந்தோம் இத்தனை வரைக்கும் இப்ப நமக்கு அந்த அடையாளம் கிடைச்சிட்டு அந்த அஷ்டமி சந்திரனை அனுகரிச்சிருக்கிறது அதாவது அஷ்டமி சந்திரன் வந்து தேவபெருமாளுடைய திருநத்தை கட்டு மாதிரி இருக்குன்றது இந்த உபமான சம்பத்தை அடைஞ்சது என்பதாக சொல்ற உன்னுடைய திருநத்தை கட்டோட கூட இந்த திருநத்தையினுடைய அழகு இருக்க அந்த அழகோட உபமாத சம்பதேக அபூத்து அந்த இதோட கூட அதை கம்பேர் பண்ணமானாக்க அதுக்கு ஒரு வருஷத்தையும் ஒரு விசேஷம் ஏற்பட்டது இப்படி இருந்துட்டு இருக்குங்க ஒன்னும் இல்ல ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இதுல பார்த்தோம்னா தேவபெருமாளுடைய திருநத்தை கட்டு அஷ்டமி சந்திரன் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு என்ன மங்களாசாசனம் பண்ற இப்படி மங்களாசாசனம் பண்றது பல அதாவது பல அனுபவங்களை நாம உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கோம் ஆழ்வான் சாதிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம்னாக்க பெரியவாழ்லாம் எப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்காளோ அந்த வழியில இருக்கும் சுவாமி ஜெய்சிகன் 
அவர் மங்களா சாசனம் பண்றது என்னன்னா அவருக்கு முன்ன இருந்த மகான்கள்லாம் எப்படி பெருமாள் மங்களா சாசனம் பண்ணிருக்காளோ அந்த மாதிரி ரீதியில மங்களா சாசனம் பண்ணிருப்பார் இது அல்வான் மங்களா சாசனம் பண்றதுக்கு பேஸ் இது எங்க மூல காரணமா எங்க இருக்குன்னாக்கா அதுக்கும் கிட்ட எடுத்து போனோம்னாக்கா ஆழ்வாருடைய மங்களா சாசனம் நம்மாழ்வாருடைய மங்களா சாசனத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணுமா நம்மாழ்வார் மங்களா சாசனம் பண்ற நாயக்கார் சாவத்தை ஆசிரியச்சு அந்த நாயக்கனாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானுடைய ஒவ்வொரு திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தினுடைய ஒவ்வொரு அவயவங்கள்லையும் ஈடுபட்டு அதை பற்றி பேசிட்டு வர என்று காட்டும் வகையறியேன் திங்கள் கொல் நயந்தார்கட்கு நச்சிலைகள் நாம் கடந்தோள் பெருமாள் தன் திருமுதலே கோகல் மண்ணி ஆவியடும் கொடியேன் உயிர்கோள் இழைத்தே பெருமாள் தன் திருநுதல் என்பதாக சொல்ற அந்த எம்பெருமானுடைய திருநுதல் முதல்ன்றது இருக்க இது நெத்தி கட்டு நெத்தி அந்த திருமாளுடைய நெத்தி என்ன அப்படி ஒரு பிச்சேரும்படியாக பண்றது அப்படின்னு அர்த்தச்சந்திரனாக இருக்கும்படியான ஒரு நாளிலேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அர்த்தச்சந்திரனாக வேண்டும் நாள் அந்த அர்த்தச்சந்திரனாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுன்றது அதாவது பாதி சந்திரனாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அதாவது அந்த சந்திரனுக்கும் இந்த சந்திரனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருந்திருக்கு இப்ப நாம சொன்னோம் பெருமாளுடைய திருநத்தி கட்டுக்கு ஒரு ஏற்றம் உப்பமானமா எதை சொல்றோமோ அதுக்கு ஏற்றம் சொல்லணும் அந்த ஏற்றம் எப்படிப்பட்ட ஏற்றமாக இருக்குன்றத அழுவார் பட்டமாக்கிறார் இந்த இடத்துல அந்த சந்திரன் கலங்கத்தோட கூட இருக்கிற சந்திரனாக இருந்துட்டு இருக்கு இந்த அர்த்த சந்திரனாக இருந்துட்டு இருக்கிற பெருமாள் திருநத்தி கட்டு கலங்கமே இல்லாத அர்த்த சந்திரனாக பெருமாளுடைய திருநற்று இருந்துட்டு இருக்கான் அப்ப எதை உபமானமா எடுத்துக்கிறது உயரமோ அது எது உசக்தியோ உயர்ந்ததோ அதைதான உபமானமா எடுத்துக்கணும் அப்ப உயர்ந்ததாக இருந்திருக்கிறது பெருமாளுடைய திருநற்றி கெட்டுதான் அந்த திருநற்றியே சொல்றார் அவர் மங்களா சாசனம் நாள்வன்னு நச்சிலைகள் யார் அந்த அவரிடத்துல பெருமாளிடத்துல பக்திய வைக்கிறாளோ அவளுக்கு அதை இல்லைன்னு சொல்லும்படியாக இருந்திருக்கா அது அதாவது இந்த ஆசைன்றது எப்படி வரும்னா அஷ்டமி சந்திரன் பாதியா இருந்துருக்கு இது கலங்கம் இல்லாமல் இருக்கு அந்த நாள்ல இருந்துருக்க சந்திரன் தான் இது இன்றாக இருந்திருக்கு இப்ப இந்த அஷ்டமி சந்திரனை நம்ம பெறணும்னு ஆசைப்பட்டோமா நம்மளால பெற முடியுமா பெற முடியாது அதே மாதிரி அந்த தேவபெருமாளுடைய திருநற்றியை இருந்துருக்க அந்த திருநற்றியை நம்ம கையால தொட்டு சேவிக்கணும்னோ இல்ல நாம அந்த ரொம்ப அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னாக்க நாய்க்க பாவத்தை ஆசிரியிச்சு இப்படிப்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த தலைவன ஆசிரியிக்கணும் தலைவனை அணைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாக்க ஆசைப்படுறதெல்லாம் நடக்கிறதான் அது நடக்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால இனிமே எனக்கு ஆசை இல்லைன்னு சொல்லணும்ன்ற மாதிரி இருக்கு அந்த திருநுதலி இந்த அழகியதாக இருந்திருக்கிற இந்த நெத்தி தான் இது இல்ல ஆசையே இல்லாதவாள கூட ஆசை வெக்கும்படியாக பண்றதா அந்த பெருமாளுடைய நெத்தி இந்த நெத்திக்கு ஒரு விசேஷம் இருக்கும் என்னன்னா ஸ்திரீக்களாட்டம் புருஷ புருஷாளர்கிட்டம் அந்த நெத்தி அகந்து ஒரு அர்த்தச்சந்திரன் வடிவில பல பலான்னு இருந்ததுனாக்க அதுக்கு ஆவர்ஜனம் எல்லாரையும் ஈர்ப்பு தன்மைன்றது அந்த அப்படிப்பட்ட நெத்திக்கு ஈர்ப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகம் அந்த மோடா இருக்கும் நெத்தி இல்ல பள்ளமா இருந்ததுன்னா அவ்வளவா நன்னா இருக்காது தம்மா துண்டு நெத்தி கட்டு இருந்ததுனாக்க அது அவ்வளவா நன்னா இருக்காது ஆகையால இந்த தேவபெருமாளுடைய திருநத்தி கட்டு 
ஆச்சரியமா அமைஞ்சிருக்குன்றது இந்த ஸ்லோகத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற இப்ப அஷ்டமின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஷ்டமின்னு சொன்ன உடனே இந்த அஷ்டமீது வந்து ஆழ்வாருடைய மங்களாசாசனத்திலேருந்து எட்டும் வந்ததுன்றது சரியா பத்து ஆழ்வான் எப்படி மங்களாசாசனம் பண்ணிருக்கிறோ அப்படியே மங்களாசாசனம் பண்ற சுவாமி தேசிகன் தேவநாதன் விஷயத்துல இது இவ ரெண்டு பேரும் அவ தேவபெருமாள் விஷயத்திலையும் பண்ணிட்டு போலாம் ஆனா தேவபெருமாள் விஷயத்துல ஆழ்வான் பண்ணிட்டே ராகையில இவர் தனியா தான் ஒன்றும் பண்ணல தேவநாதன் விஷயத்துல யாரும் அந்த விக்கிரகத்தை யாரும் தோற்றம் பண்ணல ஆகையால இவர் தோற்றம் பண்றார் அதுதான் இவாளுக்குள்ள ஏற்படுத்தின்றது ரஜனீகரேட <laughs> ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பவதஹால் எல்லாத்தையும் அந்த தெய்வ பெருமாளுடைய ஒரு நெத்தி இருக்க அந்த நெத்தியில இது லப்தாதிசவ் அதாவது கொச்சித்திசவ் அட்டமி ஆகிற ஒரு திசையில ரஜனீகரேண லப்தா இயம் லக்ஷ்மி இப்படிப்பட்ட சோபையானது தேவநாதனுடைய திருநெத்தி கட்டுல திருநெத்தியில என்ன சோபை இருந்துருக்கோ அந்த சோபை அந்த சந்திரனாலே ஒரு திசையில அடையப்பட்டது அந்த ஒரு திசி வேற திசை இல்ல அஷ்டமி திசை தான் இப்ப இங்கேயும் உபமானம் உபமேயம்னு சொல்லச்சு அந்த உபமானமா இருந்துட்டு இருக்கிறது தேவநாதனுடைய திருநெற்றி உபமேயமா இருந்துட்டு இருக்கிறது அஷ்டமி சந்திரன் ஆகையால இது பூர்வாச்சாரியெல்லாம் எப்படி ஒரே மாதிரியான எண்ணங்களோட மங்களாசாசனம் பண்றான்றது ஒண்ணு தெரியும் இந்த அஷ்டமி திசைக்கு ஒரு ஏற்றம் ஏற்படுறோம் சாதாரணமா அஷ்டமி அதுலயும் கிருஷ்ணாஷ்டமின்றது இருக்க இழப்பும் இப்ப இந்த காலத்துல மீதி எல்லாம் பாக்கட்டா கூட ஜோசியம் பாக்கிறதுக்கு ஒன்னும் குறவில்லை எதனா ஒண்ணு சொன்னாலும்னாக்கா நல்ல காரியம் பண்ணணும்னாக்க ஐயோ இது அஷ்டமி ஆச்சு அஷ்டமி நோமையில பண்ணக்கூடாதுன்னு நாம பண்ணணும்னா கூட அவ வானான்னு சொல்லிடுவா இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த அஷ்டமின்னு எல்லாரும் இழப்பமா சொல்ற அஷ்டமிக்கு அதுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் ஏற்பட்டுதான் பெருமாளுடைய அவதாரத்தினால இத சொல்ற அந்த அஷ்டமி திதிக்கு பெருமாளுடைய அவதாரத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு மகத்வத்தை என்ன கிருஷ்ணன் ஜென்மாஷ்டமி கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ அஷ்டமியில அவதாரம் பண்ணார் அதுவும் ஒரு ஆச்சரியில அவதாரம் பண்ணார் அவர் அப்ப அந்த கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு சொல்லச்சு பெருமாளி அந்த திதி அதுல மூணு விஷயம் திதி அதிதி அதுக்கப்புறமா அஷ்டமி அப்படின்னு மூணு மூணு வந்து அந்த திதிய சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு நாள்ல எந்த சிராந்த திதியும் சொல்ல முடியாத நாளா இருக்கோ அதுக்கு அதிதின்னு சொல்லுவா அதிதி என்று சொன்னா விருந்தினர்னு ஒரு அர்த்தம் திதி அஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லச்சு இயத்த அவதார வைபவாட்டுன்னு அந்த பெருமாளுடைய ரங்கநாதன் அவதாரத்தினால கண்ணனா ரங்கநாதன் அவதாரம் பண்ணினதுனால அந்த அஷ்டமின்றதுக்கு பிரசமா திசி திருஜகதா மஜாயதான் மூன்று லோக்கத்துல இருக்கிறவாளுக்கும் எல்லாருக்குமே இதுதான் முதல் திசியாக ஆயிடுத்தோம் பிரசமா திசினா பிரசமையாக ஆச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை பிரசமன்னு ஒரு திசை அந்த திசை இல்லை முதன்மை பெற்றது எல்லா திசைகளை காட்டில இந்த திசைக்கு ஒரு விசேஷம் ஏற்பட்டுதான் இந்த விசேஷம் ஏற்பட்டதோட மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விசேஷம் பாதுகா தேவி என்ன பண்ற அந்த எம்பெருமான மீதிகள் தோறும் நம்பருமான அவர் எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சரிக்கும்படியாக பாதுகா தேவி ஜல் ஜல் நின்று பாதுகையை சாத்தின்று ரங்கநாதன் எழுந்தருகிறார் இந்த ரங்கநாதன் எழுந்தருளதும் கூட அந்த பாதுகையினுடைய வசம் தான் ஆகையால் பாதுகா தேவி இந்த தெருவுல போலான்னு சொன்னா அந்த தெருவுல ரங்கநாதன் எழுதுறான் 
இப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தெருவிலையும் எழைச்சு அந்த தெருவில் ரங்கநாதனையே எப்பவும் நினைச்சுண்டு இருந்திருக்கிற மகான்களுக்கு அதிதி கருவதி அப்படின்னா எல்லாருக்கும் விருந்தினரா ஆயிட்டேரா வாத்து வாசல்லயே பெருமாள் எழுத்தேர்னாக்க பெருமாள் காட்டுல யாரு வசந்த விருந்தினரா இருக்க போறா எல்லாருக்கும் விருந்தினரா ஆயிட்டேரா பெருமாள் என்பதாக இந்த இடத்துல மங்களாசாசனம் பண்ற அந்த நட்ச அந்த திச்சிக்கு அந்த அஷ்டமி திச்சிக்கு ஏற்றம் இது என்னன்னா பெருமாள் அவதாரம் பண்ணது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு ஏற்றமும் இந்த இடத்துல இருக்குன்றத சாய்க்கிறார் ஆழ்வா ஆகையால இன்னொரு ஏற்றம் என்னன்னா பெருமாளுடைய திருநித்தி கட்டு இருக்க அந்த திருநித்தி கட்டு மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குன்றது அந்த அஷ்டமி திச்சிக்கு ஏற்றம் தான் வஸ்தவமா தேவைப்பெருமாள சேவிக்கணும் இந்த திருநத்தி கட்டு அது ஒரு காம்பீரம் அதுல ஒரு திலக்கம் தங்கின்னு இருக்கும் அந்த திலக்கம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே பிக்ஸா அப்படியாவது அமுங்கி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நெத்தி கட்ட விட்டும் போகாது அது அந்த மெல்ல இருந்து வந்திருக்கும் இந்த கிரீட்டத்துக்கும் அதுக்கும் பார்த்தோம்னா அசைஞ்சிண்டு அசைஞ்சிண்டு அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த திருநத்தில அந்த திலக்கத்தினுடைய அழகும் திருநத்தியும் எல்லாம் இங்க பரபாகம் தானே பார்க்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து சேவிச்சோம்னாக்க சுவாமி அழுவான் மங்களாசாசனம் பண்ணது முழுசும் நமக்கு ஞாபகம் வர மாதிரி தான் இருக்கும் நாம அல்பம் அல்ப ஜாலாக இருந்திருக்கிற நாம்பளே தேவ பெருமாளை இப்படி அனுபவிக்கச்சு எப்பவும் அனுபவிச்சதா இருந்திருக்கிற ஆழ்வானுடைய வாக்குக்கு எந்த விதத்துல ஈடாக முடியும் ஆகையால அப்பேற்பட்ட ஆழ்வானுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் சுவாமி தேசிகனுடைய அனுகிரகத்தினாலையும் நாம்பளும் எப்பவும் தேவ பெருமாள சேவிச்சுட்டே இருக்கணும்னு அந்த தேவ பெருமாள் திருவடியில பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னு கேட்டோம்னாக்க ஆழ்வானுடைய சீசுக்தியை சேவிக்கிறதுனால நாம எப்பெல்லாம் தேவ பெருமாளுடைய சேவையை இழந்துடுறோமோ அப்பெல்லாம் ஒரு துக்கத்தை தான் ஏற்படுத்துறது இது ஏதோ நம்ம அந்த அழுவானுடைய சீசுக்தினால தேவ பெருமாள நினைச்சுக்கிறோன்ற ஒரு எண்ணமான ஒரு பக்கத்துல இருக்கலாம் இன்னொரு பக்கத்துல செய்விக்காது போயிடுறோமே செய்விக்காது போயிடுறோமேன்னு ஒரு ஆத்தங்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துறதோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமா இருக்கு இந்த ஆத்தங்கம் இல்லாதபடி அவர் அனுபவம் எப்படியான ஒரு பிரகாரத்துல நமக்கு இருக்கணும்ன்றத அவர் திருவடியிலேயே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்த்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே சிமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா